ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நம்ம வீட்டில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம நோட்புக் அட்டை போட்டு கொடுப்போங்க ஆனால் அந்த அட்டை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வர்றது கிடையாது சீக்கிரமாகவே கிழிஞ்சிடும் இப்போ நாம் செய்கிற மெத்தடில் அட்டை போட்டோம்னா அவங்க ஒரு வருஷம் கிளாஸ் முடிஞ்சு அடுத்த கிளாஸ் போகிற வரைக்கும் அந்த அட்டை கிழியாமல் இருக்கும் நோட்புக் அட்டை எப்படி போடுறதுனா இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மே மாதம் வந்தாலே எல்லார் வீட்லேயும் நோட்புக்கு அட்டை போடுற வேலை ரொம்பவே மும்முரமாக நடந்துட்டுருக்கோங்க அந்த அட்டை போடுறத நம்ம நல்லா போட்டு கொடுத்தா தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கிழியாமல் வச்சுப்பாங்க அது எப்படி போடுறதுன்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரௌன் ஷீட்டை நோட்புக் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க நோட்புக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் நோட்புக்குடைய இந்த அகலம் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபோல்டிங் கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே கீழே பாட்டம்லேயும் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் பாட்டம்லேயும் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இங்கே டாப்லேயும் நம்ம டூ இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு நம்ம இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ப்ரௌன் ஷீட்டை நான் இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் டூ இன்ச்சஸ் இந்த பக்கம் டூ இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கேங்க நோட்புக்கை வச்சு நான் மடிப்பில் போட்டு மார்க்லாம் எதுவும் பண்ணலைங்க மடிப்பில் வச்சு கரெக்டாக வச்சு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பீசஸ்ஸு இப்போ கரெக்டாக நமக்கு நோட்புக் போகிற அளவுக்கு ப்ரௌன் ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரௌன் ஷீட்டை அளவை வச்சு நம்ம இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெறும் ப்ரௌன் ஷீட் மட்டும் வச்சு பசங்களுக்கு நோட்புக் அட்டை போட்டு கொடுத்தோம்னா ஒன் இயர் வர்றது இல்லைங்க சீக்கிரமாகவே அவங்க நோட்புக்கை பிச்சு எடுத்துடுறாங்க அதனால் இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை நம்ம சேர்த்து வச்சு நோட்புக்கு அட்டை போட்டு கொடுத்தோம்னா ஒன் இயருக்கு அவங்களுக்கு நல்லா நோட்புக் வரும் அட்டையும் கிடையாது நல்லா பத்திரமாக அவங்க வச்சுப்பாங்க நமக்கும் நோட்புக்கு அடிக்கடி அட்டை போடுற வேலை இருக்காது அதனால தான் நான் இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லேயர் இருக்குது பாருங்க டபுள் லேயர் இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே டபுள் லேயர் அப்படியே வச்சு கூட நோட்புக்கு போடலாம் ஆனால் ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குது பாருங்கள் அதனால் டபுள் லேயர் நமக்கு தேவையில்லை நான் சிங்கிள் லேயர் வர மாதிரி வச்சு போட போகிறேன் இதில் வந்து நம்ம பிரிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு ஓரமும் மடிப்பு வருது பாருங்கள் இந்த சைடும் மடிப்பு இருக்குது அந்த சைடும் மடிப்பு இருக்குது அதனால் நான் இந்த மடிப்பில் வச்சு தான் ப்ரௌன் ஷீட்டை போட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் நோட்டை வச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த ஓரம் மடிப்பு வந்துடும் சுற்றி நமக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ப்ரௌன் ஷீட்டில் ஏற்கனவே கட் பண்ணிட்டதுனால அந்த அளவை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதுவே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரௌன் ஷீட் என்ன அளவு கட் பண்ணிட்டீங்களோ அதே அளவை இந்த ஓரம் மடிப்பு இருக்கிற பகுதியில் வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நான் ப்ரௌன் ஷீட்டை வச்சு பாலித்தீன் ஷீட்டை கட் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி இந்த ஓரம் மடிப்பு வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அந்த ஓரத்தில் வச்சு தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கட் பண்ண பீஸ் இப்போ நமக்கு தனியாக கிடச்சிருச்சு மீதி ஷீட்டை நம்ம இன்னும் இருக்கிற மற்ற நோட்டுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ப்ரௌன் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த நான் ஷீட்டை பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் டபுள் லேயர் இருக்குதுன்னு உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் லேயராக வந்துடும் ஷீட்டும் நல்லா தின்னாக சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓரத்தில் மடிப்பில் வர மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த பாலித்தீன் ஷீட்குள்ளே தான் நாம் ப்ரௌன் ஷீட்டை வச்சுட்டு நோட்புக்கு அட்டை போட போகிறோம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஷீட்டும் ஒரே லெவலில் ஈவனாக இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு இந்த நோட்டை கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுட்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டிங் மட்டும் நாம் கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோல்டிங்கை இப்படி கரெக்டாக வச்சு லெவல் பண்ணிவிட்டு இப்படி மடிச்சிடுங்க மடிச்சுட்டு இதை நல்லா தீத்தி விட்டுடுங்க அழுத்தி அழுத்து இது மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டா அந்த மடிப்பு அப்படியே நின்றுடும் இதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம மடிச்சிக்கலாம் பாருங்க நான் பாலித்தீன் ஷீட்டும் ப்ரௌன் ஷீட்டையும் சேர்த்து வச்சு ஃபோல்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் ஃபோல்டு பண்ணிட்டேன் எப்போவுமே பாலித்தீன் ஷீட்டு வெளியில் தாங்க வரணும் ப்ரௌன் ஷீட் தான் உள்பக்கமாக வரணும் அந்த மாதிரி வச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக நாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் இன்ச் விட்டுட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணிவிட்டு உள்பக்கமாக ஃபோல்டு பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு ஒன் இன்ச் விட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பீஸை
இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃபோல்டிங்லாம் கொடுத்துட்டோங்க அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு ஓரம் தான் நம்ம ஃபோல்டிங் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோல்டிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேசான சுருக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி கை வச்சு தேய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லேசான சுருக்கம் இருக்குது உள்ளே வந்து ஏர் ஃபுல்லாகிட்டு கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக தூக்கிட்டு இருக்குது இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டு அது தூக்காமல் நல்லா படிஞ்சு வர்றதுக்காக நம்ம ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த நோட் புக் மேலே ஒரு டவல் போட்டுக்கோங்க காட்டன் டவலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நோட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அயன் பாக்ஸை நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு இது மேலே வச்சு இப்படியே லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க இந்த மடிப்புகள்லாம் இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க நல்லா மடிப்பு படிஞ்சு நல்லா ஃபோல்டிங் அப்படியே நிற்கும் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால இந்த நோட் புக் அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டில் உள்ளே இருக்கிற ஏர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடும் நோட் புக் அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டில் இருக்கிற சுருக்கங்களும் போயிடும் போயிட்டு அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஷீட்டோட நல்லா ஒட்டிட்டு செட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி அந்த சைடும் செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டு பக்கமும் அயன் பண்ணிட்டேங்க மேலே காட்டன் கிளாத் போட்டு அயன் பாக்ஸை வச்சு அயன் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அயன் பண்ணும்பொழுது அயன் பாக்ஸில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் லேசான சூடு இருந்தால் போகிறோம் பாருங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது சுருக்கெல்லாம் சுத்தமாக இல்லை உள்ளே இருந்த ஏர் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஓரத்தை நாம் ஃபோல்டிங் பண்ணணும் ஃபோல்டிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி தீத்தி விட்டுட்டு அப்படியே ஃபோல்டிங் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணிட்டாலே போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டாலே படிஞ்சிடும் இதே மாதிரி இந்த சைடும் செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சுட்டு நல்லா இப்படி தேய்ச்சி விட்டுடுங்க அந்த மடிப்பு அப்படியே படிஞ்சிடும் இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடு ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு பக்கமும் நான் மடிப்பு மடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த மடிப்பு நல்லாவே அப்படியே நல்லா படிஞ்சு நின்றுடும் இது நிற்கிறதுக்காக நாம் ஸ்டாப்லர் பின் வேணுனா கூட அடித்து விட்டுக்கலாம் இந்த கார்னரில் மட்டும் இந்த ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல கார்னரில் மட்டும் நம்ம பின் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பின் அடித்து விட்டுடுங்க அதே மாதிரி நாலு கார்னரில் மட்டும் நம்ம ஸ்டாப்லர் போட்டு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் நாலு கார்னர்லேயுமே ஸ்டாப்லர் பின் அடிச்சுட்டேன் இங்கே இந்த கார்னரில் அடிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் அடிச்சிருக்கேன் எதுக்காக அடிக்கணும்னா இந்த ஃபோல்டிங் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபோல்டிங் நல்லா படிஞ்சு இருக்குது பிரிஞ்சு வராது நம்ம கையை வச்சு தூக்குனாலோடையே வராது அது அப்படியே நல்லா படிஞ்சு இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டாப்லர் பின் போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த நாலு கார்னருக்கு மட்டும் ஸ்டாப்லர் பின் போட்டால் போகிறோம் இந்த ஃபோல்டிங் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நாம் போகிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நோட் புக்குக்கு அட்டை போட்டு கொடுங்க இது மாதிரி போட்டு கொடுத்தா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாம் அட்டை போட்டு கொடுத்தா போகிறோங்க இதோட நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க அடுத்த கிளாஸ் மாறும் பொழுது புதுசாக நோட் புக்கு வாங்கும் பொழுது தான் நம்ம அட்டை போட வேண்டியிருக்கும் அடிக்கடி நமக்கு அவங்களுக்கு அட்டை போட்டு கொடுக்க வேண்டிய வேலையும் இருக்காது அதுக்கான செலவும் இருக்காது இவங்க இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தா நோட் புக்கு கிடிக்காமல் அவங்களும் பத்திரமாக வச்சுப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாம் போட்டு கொடுக்குற நோட் புக் அட்டை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கிடியாமல் ஸ்ட்ராங்காக எப்படி போடுறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்